வணக்கம் அண்ட் வணக்கம் இது சினிமா செட்டே காஃபி வித் மீ உங்கள் ஸ்ரீயா ஸோ இன்னைக்கு என் கூட இருக்கிற இந்த கெஸ்ட்டை நான் வந்து யூடியூபர்னு சொல்றதா இல்லாட்டி சோஷியல் மீடியா இன்ஃபுளுன்சர்னு சொல்றதா இல்லாட்டி அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்றதா இல்லாட்டி செலிபிரிட்டி டேட்டூ ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்றதான் எனக்கு தெரியல வித் நோ மோ ஃபர்தர் டிலே லெட் மீ இன்ட்ரடியூஸ் ராஜேஷ் அவர்கள் விளையாட்டுத்தனமா <laughs> 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 எடுத்துட்டு <laughs> வரையும் <laughs> 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 போயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அப்படின்றது <laughs> 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 போட்டுறதுக்கு <laughs> 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 வயிறும் பெருசா இருக்கு அதுவும் வயிறும் லூசாவும் இருக்கு எப்படா இங்க போடுறது வந்து அதாவது ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவா அந்த தோளோட டென்சிட்டி சிமெண்ட்ரியே ரொம்ப இதுவா இருக்கு அப்ப அவ்வளவு பெரிய ஸ்காரை வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ண போறோம் அண்ட் அவங்களோட மடிப்பு எல்லாம் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கு ஸ்டிச் பண்ணி தான் நம்மளால டாட்டுவே போடணும் நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது சும்மா இடி வச்சு போட்டுருவாங்க இப்படியே போட்டுடலாமேன்ற மாதிரி நினைப்பாங்க ஸ்கின் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி இப்படி போட நிக்காது அதுவே இந்த ஸ்கின்னை ஓப்பன் பண்ணி போட்டாதான் டைட்டா நிக்கும் அப்படின்னும் போது அந்த கையை வச்சு நம்ம இங்க ஒரு பேலன்ஸ் கொடுக்கும் போது நம்மளுக்கு இங்க ஒரு இதுவா இருந்துகிட்டே இருக்கும் பெயின் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி வச்சுதான் போற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது அப்புறம் அவங்க ரொம்ப கேட்டு கேட்டு அந்த ஒரு டேட்டோ சிம்பிளாக நான் ஒரு நாலு ஹவரில் முடிக்க வேண்டியன்னா ஒரு பத்து மணி நேரம் ஆகணும் பத்து பன்னெண்டு மணி நேரம் இப்படியே கையை வச்சு 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 அந்த லாக்கு வலிக்கும் அதனால அந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸாக இருந்திருக்கு மீதிபடி எந்த டேட்டோவும் எந்த ஏரியாவில் பொருளும் எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை ஈஸி தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்கின்ல இது இருந்தா அந்த மாதிரி ஆகும் அந்த பேர்ன் ஆயிருக்கும் சிலருக்கெல்லாம் தோலே பேர்ன் ஆயிருக்கும் அடிப்பட்டது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதெல்லாம் ரொம்ப சென்ச
எங்களோட டைம் ரொம்ப அதிகமாக செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் நார்மலாக பத்து நிமிஷம் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய இடத்துல ஒரு இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸா பார்த்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு டேட்டு போடுறதுக்கு த லாங்கஸ்ட் டியூரேஷன் ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் எவ்வளோ நேரம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டே ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒன் அண்ட் ஆஃப் டே அப்படி எந்த டேட்டு போட்டிங்க எந்த பார்ட்டில் போட்டீங்க ஜஸ்ட் போட்டுக்கிட்டு தனியாக ஒரு டேட்டு தனியாக லெக்ல ஒரு டேட்டு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூகேலேருந்து வந்திருந்தாங்க ஸோ அவர் ரேடியாக போட்டு போனன்றதுக்காக அந்த மாதிரி தனி 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 தனியாக போட்டு <laughs> 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 அது ஒர்க் ஆகாது அது வேற விஷயம் எதுக்காகனா அந்த மாதிரி ஆட்கள் இருக்கிறதுனால தான் அந்த ஃபேக் ஆப்பே வந்து செல் பண்றாங்க அப்படின்னு முதல் நீ ஒருத்தனோட தாட்டு சரியில்லைனா ஃபுல்லா போத்தி வச்சுட்டு அவன் உள்ள பயணம் இருந்தா கூட ஆனா அவன் பாக்குறது வேற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால வந்து அது நம்ம எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணி கூடாது நம்ம நார்மலா டாட்டு போடுறது இப்ப நான் கையில போறதே வீடியோ தான் போடுறோம் செஸ்ல போட்டாலும் அது வீடியோ தான் போடுறோம் நெக்ல போட்டாலும் போடுறோம் ஹிப்ல போட்டாலும் போடுறோம் எப்படி போட்டாலும் அது வீடியோ போடுறது தான் போடுறோம் ஓகே நீங்க ஒரு ஆர்டிஸ்டா அதை பாக்குறீங்க புரியுது பட் ஸ்டில் அது கைக்கு வந்து போற வியூஸ் வந்து ஆப்வியஸா உங்களுக்கே வியூஸ் நீங்க வந்து சோசியல் மீடியால அதை வந்து யூஸ் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் நார்மலா கைக்கு போடுற டாட்டு எவ்வளவு வியூஸ் வந்து போகும் இந்த மாதிரி லைக் சென்சிட்டிவ் பிளேசஸ்ல வந்து மக்களோட மைண்ட் எவ்வளவு பேடா இருக்குன்ட்டு நான் சரகடிகிற வீடியோவா லைக் பத்து போட்டோம்னா பதினோராது வீடியோ சரகடி தான் வரும் சோ யாரு எப்படி இருக்காங்களோ அவங்களோட மென்டாலிட்டி ஏத்த மாதிரி வீடியோ அவங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் மோஸ்டா என்ன ஒரு <laughs> 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 ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த பண்ணுற இந்த இதெல்லாம் இப்போ என்ன பேஷனுக்காக இல்லை என்டையர்லி மணி தான் உங்களோட கோல் பண்ண எல்லாருக்கும் மணி தானே வேணும் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் அந்த லவ் பண்ணுற விஷயத்து கிடைக்கிறது தான் அந்த மணி கிடையாது நான் மணியும் லவ் பண்ணுறேன் ஓகே அதனால் அதுவும் எனக்கிட்ட வருது இல்லையா ஸோ மோர் தென் டேட்டூ மேலே இருக்கிற பேஷன் விட மணி மேலே இருக்கிற பேஷன் ஜாஸ்திங்கிறதுனால இப்படி பண்ணுறீங்களா இல்லாட்டி லைக் வெளிப்படுத்தும் வெற்றி மாறன் இவர் மாதிரி ஒரு அந்தமா உள்ள புகுந்து உள்ள ஒரு மா போறா மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி போது நல்ல ஒரு வெளிப்படுத்துற ஆக்டிங் வெளிப்படுத்துற படமா இருக்கணும் நம்ம நடிக்கணும் நம்ம நடிகிற விஷயம் நம்ம சைலண்டா தேட்டருக்குள்ள உட்காந்துட்டு இருக்கணும் நம்ம யாருனே தெரியாம பக்கத்துல இருக்கவங்க கத்துற விஷயம் நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை தரோம் இல்லையா ஸோ அதனால டார்கெட் பண்ணி போயிட்டு இருந்தோம் இவ்வளவு நாள் அதுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> 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 மக்கள் வந்து 
ஒண்ணு எவியான கண்டிட குத்து மக்கள் வெறுத்து அவங்களை உள்ள இருக்க வைக்கணும்டான் ஓட் போடுவாங்க ஒண்ணு நல்ல ஒரு லவ் லவ்வா தெரிஞ்ச அவங்களுக்கு ஒரு இருந்து அதுக்காக <laughs> <laughs> என்ன <laughs> <laughs> தொழிலாளியை நல்லா பாத்துறோம் தான் முதலாளி நல்ல பிசினஸ் பண்றோம் கிடையாது தொழிலாளியை நல்லா பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா நல்லா ரன் ஆகும் யூடியூப்ல என்னோட சேனல் நான் முதலாளியா இருக்கேன்னா அது என்னோட தொழிலாளி ஏதாவது காரணம் ஹேட்டர்ஸ் தான் சோ அதனால அவங்களுக்கு வந்து முஞ்சா நான் ஆயுத பூஜை போனஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம் ஆனா என்ன அவங்க வரமாட்டாங்களே அவங்கள கம்மன் ஏதாவது நேர்ல வந்து கேட்க மாட்டாங்க கேட்டா ஒரு ஆயுத பூஜை போனஸோ இல்ல டீ காஃபி ஏதாவது வாங்கி கொடுத்து கூட அனுப்பலாம் அதனால அவங்களை ரொம்ப நான் லைக் பண்ணி விரும்புற ஆட்கள் ஓகே சோ அதையும் நீங்க ஒரு ப்ரமோஷனாவே மறுபடியும் எடுத்துக்கிறீங்க ஆமா கண்டிப்பா எல்லாமே நம்ம என்ன நம்ம சைடு வருதா ஒரு ஆரோ நம்மள பார்த்து பாஸ்டா வருதுன்னா அதுக்கு ஒரு ஆட்டின விட்டா அது அப்படியே நம்ம வச்சு குடிய வச்சிருக்கா சேஃப் அதை வச்சு அதை நான் அட்டாக் பண்ற அளவுக்கு எனக்கு டைம் கிடையாது அப்புறம் என் டைம் வந்து நான் இழந்துருவேன் அப்புறம் அவங்க நினைச்சது சக்சஸ் ஆயிடும் ஆனா பட் நாத்து இல்லாம ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட் அடிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையன் சூசைட் தான் பண்ணிடான் ரீசெண்டா கூட பசங்களா பேசிட்டு இருந்தோம் ஒரு இன்ஃபுளுசரா ஏதாவது ஒண்ணு அவங்க பண்ணி அவனோட லைஃப் ஸ்டைல அவன் ஏதோ வரான் ஒருத்தன் எல்லாருமே நம்மளுக்கு மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது கிடையாது நாளை க கண்டுக்க மாட்டேன் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் கண்டுக்காமலும் இருக்காங்க சோசியல் மீடியாவில் ஆனால் இன்றைக்கு வரையும் கவலைப்படுறவங்களும் இருக்காங்க கரெக்டாக இப்போ பாருங்க ஒருத்தன் செத்தவனாக இருக்கான் அப்போது எந்த அளவு அவனை ஹீட் பண்ண வெறுத்து 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 அவனை கமெண்ட் அடினாலும் ஒன்றுமே கிடையாது இன்றைக்கி அவன் சூசைட் பண்ணி செத்துட்டு இதனால தான் நான் செத்தன்னு எழுதி வச்சுட்டே போயிட்டான் கரெக்டாக இன்றைக்கி அவனோட கமெண்ட் வந்து பாட்சி வச்சு நடா அப்படி யோசனும் செத்துட்டதுக்கு அப்புறம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு சோசியல் மீடியாவில் உள்ளே வரவங்களாம் நான் சொல்கிற முதல் ரூல் என்னென்னா அவமானம் அசிங்கம் துன்பம் துயரம் இதெல்லாம் மறந்துடுறோம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து தூக்கி போட்டு ஒரு மென்டாலிட்டியை செட் பண்ணிடணும் நம்ம முன்னாடி வந்து யாரும் கேள்வி கேட்க போது எவ்வளோ பின்னாடி பேசுவோம் பின்னாடி பேசுறோம் ஆயிரம் பேசுவோம் அது எவ்வளோ வேணாலும் பேசுவாங்க அதுக்கெல்லாம் டைம் கொடுத்தா நம்ம டைம் என்ன வருது நம்மளுக்கு என்ன நம்மளுக்கு நல்லா செஞ்சுக்க நம்மளுக்கு டைம் கிடையாது எவனா நம்மள பத்தி பேசுறவங்க எல்லாம் ப்ராப்ளம் நான் அப்படி கிடையாது நான் ப்ரூவ் பண்ணுன்ற அவசியமே இல்லை அதனால உள்ள வரீங்கன்னா இதெல்லாம் தள்ளி வச்சு எப்படிதான் வரும்பா ஒரு ரெண்டாயிரம் கமெண்ட் வரும்பா எனக்கு எப்படியோ ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒரு அசிங்கமா வரும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா அதுல ஒரு ஆயிரம் வந்தா கூட உங்களுக்கு பெருசா இருக்காது வராது பரவாயில்ல நம்ம அப்படியே பாசிட்டிவா போயிடலாம் நினைக்கவே முடியாது நல்ல கருத்து தான் பட் ஆனா இது நீங்க சொன்னது வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஹேட்டருக்கு வந்து இது கண்டிப்பா இது ஏத்துக்கலாம் பட் ஆனா கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஹேட்டர்ஸ் அதாவது உங்க ஃபீல்ட்லயே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டைம் நான் போகும்போது எல்லாம் எனக்கு என்னோட ஃபீல்ட்லயே நிறைய பேர் அப்படியே ஒரு அப்படியே ஒரு திருப்பி இப்படி இல்லாங்க ஒரு கும்பலு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்களாம் நான் திருமணத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க எதுதெல்லாம் நான் பண்றது தப்புன்ற மாதிரி அவங்க வாய்ஸ் வாய்ஸ் அவுட் பண்ணாங்களோ இன்னைக்கு அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க எதுக்கு நீ வீடியோ எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு எது இதெல்லாம் பண்றதுலாம் ப்ரொமோஷன் இதெல்லாம் வந்து ஸ்கில் இருக்கவங்க வந்து ஆஹ் ப்ரொமோஷன் பண்ண வீடியோ பண்ணலாம் அவசியம் கிடையாது அவங்ககிட்ட ஆட்கள் வரதா செய்வாங்க இன்னைக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க அதையே தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பின்னாடி தான் வந்துட்டு இருக்காங்க இவ்வளவு வீடியோஸ் எதுக்கு நீங்க உங்க வேலையை பாலமே அதனால வந்து திறமையான ஆட்கள் வெளியே வர்றதுக்கு கூட அவங்களை வெளிக்காட்டுறதுக்கு ஒரு ஒரு ஆளோ இல்ல ஒரு மீடியாவோ ஏதாவது ஒண்ணு வேணும் அதனால அந்த வழியெல்லாம் நான் அன்னைக்கே கண்டுபிடிச்சு வச்சது அதெல்லாம் நான் போயிட்டு இருக்கோம் இப்ப நம்மள ரீச் பண்ண முடியாத ஸ்டேஜ் போயிட்டு இப்ப நான் அடுத்து பண்ற ப்ராஜெக்டா இருக்கட்டும் இன்னைக்கு நான் வந்து தமிழ்நாட்டுலயே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்டா பாத்தீங்கன்னா நான் தான் இன்டர்நேஷனல் ஆர்டிஸ்டா நான் போயிருக்கேன் தமிழ்நாட்டுல இருந்து துபாய்க்கு நான் போயிட்டு ஆர்டிஸ்டா நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்திருக்கேன் நாங்க போய் செட்டில் ஆகலாம் அங்க ஒர்க் பண்ணி அங்க அப்படின்ட்டு போல சோ நான் போயிட்டு பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் இப்ப திருப்பி நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் நான் போறேன் சூப்பர் ஸோ இதே போய் இவங்களுக்கு நடக்கும்னா என்ன கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா இவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் வரும் அதனால வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கறத விட்டு என்ன நம்மளால பண்ண முடியும்னு பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால அவங்களையும் நம்ம லவ் தான் பண்ணுறோம் ஓகே ஏன்னா அவங்களும் நம்ம லவ்
டாட்டூ ஆர்டிஸ்ட் கோ இப்ப நிறைய பேர் ஃபேக் டாட்டூ ஆர்டிஸ்ட்ன்றது சுத்துறாங்க how do you actually identify them இது நீங்க பப்ளிக் ஒரு அவேர்னஸா எப்படி கொடுப்பீங்க அவரோட வர்க் பார்த்து தெரிஞ்சிரும்ல ஓகே அவரோட வர்க் ப்ரொபஷனல் இப்போ நம்ம வீடியோ போடுறதுல ஜஸ்ட் வீடியோ மட்டும் நீங்க பார்க்க கூடாது யார் வந்தா எந்த பொண்ணு வந்தா எங்க போட்டுதுன்னு பார்க்காம அங்க போடும்போது அந்த அத சுத்தி இருக்க அட்மாஸ்பியர் அவங்க நீடில காட்றது நியூவா போற இதுவா இருக்கட்டும் கூகுள்ல ரிவ்யூவா இருக்கட்டும் சோ அவங்களோட கஸ்டமர் பேஸா இருக்கட்டும் சோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாலே இது இதெல்லாம் ஒரு சிம்பிளான விஷயம் தானே ரெண்டு போட்டோ தெரிஞ்சிருவில்ல கல்யாணம் பண்ண போறீங்க மூஞ்சை பாருங்க எந்த மூஞ்சி நல்லா இருக்கும் அதுதானே கல்யாணம் பண்ணுவீங்க எந்த டாட்டு நல்லா இருக்கும் அந்த டாட்டு ஆர்டிஸ்ட் சூஸ் பண்ணி போட்டுக்க போறீங்க இதுக்கு பெருசா நம்ம சொல்லணும்லாம் கிடையாது கரெக்ட் பட் ஆனா கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது மாப்பிள்ளை நேர்ல ஒரு பாக்குறதுக்கு வந்து சான்ஸ் கிடைக்கும் பட் ஆனா போட்டு டாட்டு எடுக்க முடியாது அதுக்கு மறுபடியும் ஒரு பெரிய கல்யாணம் கரெக்ட் நீங்க சொல்ற கொஸ்டின் கரெக்ட் நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு நேர்ல பாக்க சொல்றேன் மாப்பிள்ளைய கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி தான் நான் நேர்ல கூப்பிட்டு பாத்துக்க சொல்றேன் அதாவது ஸ்டுடியோ போயிட்டு லைஃப் லாங் இருக்க விஷயம் கல்யாணமும் டாட்டுவும் சிம்லர் தான் பர்மனன்ட் கையில போட்டதுக்கு அப்புறம் எடுக்க முடியாது எடுக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் டிவோர்ஸ் மாதிரி கஷ்டமான விஷயமா லேசர் எல்லாம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி சோ நீங்க பொண் ஒரு டாட்டோ நீங்க பண்ண போறீங்கன்னா அந்த ஸ்டுடியோக்கு போய் அப்ரோச் பண்ணுங்க அவங்க கிட்ட பேசுங்க நாலேஜ் கலெக்ட் பண்ணுங்க சரி இந்த டேட்ல வரேன்னு அப்பாயின்மெண்ட்டை சொல்லிட்டு வந்துருங்க எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்ததுனா சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கு போடலாம்னு சொல்லுங்க இல்லைனா இல்லைன்னு சொல்லுங்க டைம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு போக்குல இப்படி வந்த நான் அண்ணாநகர் சைடு நான் வந்தேன் அதனால ரவுண்டா நான் அவனை போட்டேன் நான் ஒரு டாட்டோ நான் இங்க வந்த ஊர்ல இருந்து நான் வந்தேன் மொபைல் முருகத்தூர்ல இருந்து சென்னை வந்தேன் அதனால நான் பீச்ல போறேன் இப்படிலாம் தேவை கிடையாது அதனால உங்க உடம்புல இருக்கிறது இந்த டூரிஸ்ட் பிளேஸ்ல டூரிசம் பண்ற இடத்துல நிறைய இதுல இந்த மாதிரி ஃபால்ட் எல்லாம் நடக்கும் போன அர்ஜென்ட்லயே பண்றாரு அர்ஜென்ட்ல கன்னியாகுமரி பண்றீங்களா அர்ஜென்ட்ல ஆப்ரேஷன் பண்றீங்களா மாட்டீங்களா ரிசர்ச் பண்ணும் அதை பத்தி உடம்புல இருக்கிறதுனால சோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு சிம்பிளான நாலேஜ் தான் அதனால வந்து அவங்க அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டராகவும் இருக்கீங்க நிறைய இப்போ கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டாக உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த இஷ்யூ எவ்வளோ வைரல் ஆச்சுன்ட்டு கேரளாவில் வந்து ஒரு பர்சன் ஆல்மோஸ்ட் லைக் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த பட்ஜெட்டே வந்து ஹீரோயின்க்கு கூட பே பண்ணாத அளவுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொமோஷனுக்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டராக இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க வாட் இஸ் எப்போது கருத்து ஆஃப் திஸ் ஆக்சுவலாக வந்து டென் பர்சன்ட் ஆஃப் பட்ஜெட் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஓவரால் ப்ரொமோஷன்ஸ்க்கே கேட்டிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி லேக் நம்ம கோட் பண்ணியிருந்தாங்க அண்டு இவங்க தான் அந்த ஆம்பளா சாஜி அவங்க வந்து டூ லேக் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஒரு தேர்ட்டி செகண்டுக்கு அப்படின்ற மாதிரி அந்த பிரதர் சொல்லியிருந்தாரு அந்த ஸ்டேஜில் சொல்லியிருந்தாரு டேரக்டர் அவர் சொல்லியிருந்தாரு பட் நீங்க அந்த இடத்துல பார்க்கும்பொழுது அவர் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இப்பதான் நான் சொன்னேன் ஒரு மீடியேட்டர்னு இருக்காங்க அமலா சாஜி டேரக்டா போயிட்டு அவங்க கொட்டேஷன் கேட்கல ஒரு கொட்டேஷன் அவருக்கு இருபது லட்சம் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப அந்த மீடியேட்டர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு சாலிடா பத்து லட்சம் போயிடும் அமலா சாஜி ரெண்டு லட்சம் கேட்கறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு லட்சம் தான் கைக்கு போகும் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் இன்னொன்னே உங்க படத்தோட ஒரு ப்ரொமோஷன் நான் ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டரா அப்படின்னு நான் பேசுறதுன்னு தாண்டி ஒரு பிசினஸ் மேனா நான் எடுத்துக்கிட்டேன் வீங்களேன் இப்ப உங்க படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணணும் அந்த இடத்துல ஒரு இருபது லட்ச ரூபா நீங்க கொடுக்கும் போது உங்களோட படம் வந்து ஒய்ட் ஆகுது இல்லையா அதுல நீங்க ரிட்டர்ன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுப்பீங்க ப்ரொமோஷன் இல்லாத பிஸ்னஸும் அதிகாவது படமும் வந்து இருக்காது அப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம தளபதி வச்சு எத்தனா அவர் ஏதாவது பண்ணாருனா வேணா ப்ரொமோஷனே தேவை கிடையாது அப்படின்னு போயிட்டு வரலாம் அப்போ அவங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ லஞ்சு ப்ரொமோஷன் எல்லாம் நடத்துறாங்க அப்படின்னும் போது இதுக்கெல்லாம் கம்மியாக செலவாகும் சோ நீங்க ஒரு ஒன்றரை கோடி போட்டீங்கன்னா அது ஒரு டென் பர்சென்ட்னும் போது உங்களுக்கு அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்டா சேர்த்துக்கோங்க ஒன்றரை கோடி கூட சேர்த்து ஒரு இருபது லட்சம் எக்ஸ்ட்ரா செலவாச்சு ப்ரொமோஷன்றது தான் பார்க்கணும் அண்ட் இவங்க கிட்ட நீங்க போடும்போது இப்போ என் என்கிட்ட நீங்க ஒரு ப்ரொமோஷன் வரீங்க நான் போட்டா ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேர் பாக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த படம் வெளியே வர்றது தெரியுதுங்க இல்லையா சோ அதுக்கான பட்ஜெட் தான் இந்த வந்து இது ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதான் இருக்கும் தேர்ட்டி செகண்டுக்கு எடுக்கிறதுக்கு இவ்வளவு கேக்குறாங்களே நம்ம வந்து அமலா சாஜி படத்துக்கு வாய்ப்பு குத்துறாங்கன்னு இல்லைங்களா அவங்களே நான் இந்த படத்தை நடிகிறேன் போஸ்டர் போட்டு அவங்களே ப்ரொமோட் பண்ணிருவாங்க நீங்க யாரையோ வச்சு எடுத்துறீங்க படம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தான் வேணும் பாண்டு இல்ல சொல்லலாம் அமலா சாஜி மூஞ்ச வச்சு படம் ஓடுமாப்பா அப்படின்ட்டு அதோ கட்டு தான் அப்ப உங்க படத்தை மட்டும் ஓட்டிக்கிறது
இல்லை 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 நம்ம ஒரு கேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் அப்படியே அந்த கற்பனை உலகத்துலேயே தான் இருக்கும் தோத்தா இது வந்து ஓகே இப்போ இந்த ட்ரீம் கால அந்த கேரக்டர் வந்து செதுக்கி வச்சிருக்கீங்க ஆமாம் இப்போதைக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இல்லைன்ட்டிங்க அப்போ என்ன வரப்போற கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எப்படி இருக்கணும் எந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டிஸோட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க என்ன வைக்கப்படுறீங்க என்ன சொல்கிறது அந்த மாதிரி எதுவும் எதிர்பார்க்கலங்க அவங்க நல்லவங்க நல்லா நம்மளை அவங்க சந்தோஷத்தை விட நம்ம சந்தோஷத்துக்கு முக்கியத்துவம் தருவாங்களா இதை நல்ல போங்கா இருக்கு எல்லாரையும் <laughs> 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 தேவைப்படுது <laughs> 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 போற போகல அடியே பாத்துட்டு போக வேண்டியதுதான் இப்ப உங்களுக்கும் வந்து நீங்க ஒரு கிரஷ் இருப்பாங்களா அவங்களை மட்டும் தான் நீங்க வச்சிருப்பீங்களா பிராங்கா சொல்லணுமா ஒரு அளவுக்கு த தட்டி தரும் மாதிரி வந்திருக்கோன்ற அளவுக்கு தான் இருக்குது தவிர்த்து ரொம்ப பெருசாலாம் கிடையாது நம்மளுக்கு வர இன்கம் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்களா எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ரெண்ட் இல்லை கரண்ட் இதுக்கே வந்து போயிட்டு கடைசியாக ஒரு அமௌண்ட் வந்து நிற்கும் ஒரு மாதம் இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்டும் அந்த மாதிரின்ற மாதிரி வந்து நிற்கும் ஸோ அதனால பெருசாக நெட்ஒர்க்ன்ற அளவுக்குலாம் வந்து இன்னும் போல அந்த ஸ்டேஜில் கண்டிப்பாக போகும் ஸோ அந்த பெஞ்ச் மார்க் வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு அட்வான்ஸ் விஷஸ் அண்ட் ஹாப்பி நியூ இயர் டூ Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. So, Okay. So, you you fans and your customers you have to say that you have to say that. Yes. Now, it's been a new year. 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 நீங்க <laughs> 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 <laughs>